नॉर्थ इंडिया में एक ऐसी जगह है जिसे भारत का हर पर्यटक अपनी जिंदगी में एक न एक बार जरूर घूमना चाहता है और उस जगह का नाम है मनाली जी हाँ भारत के शहर हिमाचल प्रदेश में बसता है मनाली जिसे लोग वैली ऑफ गॉड्स के नाम से भी जानते हैं मनाली एक ऐसा टूरिस्टिक स्पॉट है जहाँ आपको ढेर सारी अट्रैक्शन बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट और सर्दियों और गर्मियों दोनों सीजन में घूमने का अपना ही मजा आएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और वेलकम टू अनुज बकेट आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप मनाली घूमना चाहते हैं तो आपको वहां घूमने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सबसे पहले अबाउट मनाली मनाली की जोग्राफी हिस्ट्री मैप और बेस्ट टाइम टू विजिट के बारे में फिर हम बताएंगे मनाली का ट्रांसपोर्टेशन की वहाँ पे फ्लाइट बस या ट्रेन ऐसी कैसे पहुँचा जाए और मनाली के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन किया जाए उसके बाद हम आपको मनाली में बेस्ट थिंग्स टू डू की जानकारी देंगे जिसमें मनाली की टॉप अट्रैक्शन प्लेसेस टू ईट और एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे फिर हम आपको मनाली के एक आइटेनरी देंगे कि आप दो से तीन दिन में मनाली कैसे कैसे घूमें, कौन से दिन कौन सी जगह जाएं ताकि आप तीन दिन में पूरा मनाली का ट्रिप कर सकें और ये करने के लिए आप जिन होटल में रहेंगे वो कौन से बुक करें और कहाँ बुक करें ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे और अंत में हम आपको बताएंगे की ये सब करने का आपका खर्चा कितना होगा तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मनाली की जनरल इन्फॉर्मेशन जिसमें हम आपको बताएंगे मनाली की जोग्राफी के बारे में मनाली भारत की हिमाचल प्रदेश स्टेट का कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बसा एक टाउन है जो कि सी लेवल से तकरीबन 6,500 फीट की ऊंचाई पर है मनाली का मतलब है मनु और आली मनु मतलब मनु ऋषि जिनके नाम पे मनाली बसा है और आली मतलब होम मनु ऋषि के घर का नाम है मनाली मनाली शहर हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला ऐसी तकरीबन दो किलोमीटर दूर है और भारत की कैपिटल दिल्ली ऐसी ये साढ़े किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है मनाली को हम लाहौल और स्पीति का एंट्री पॉइंट भी मानते हैं अब बात करते हैं मनाली की हिस्ट्री की मनाली का इतिहास वैदिक युगों से चलता आ रहा है मनाली का नाम मनु ऋषि के नाम पे रखा गया है और मनु ऋषि का आपको मनाली में एक पर्टिकुलर मंदिर भी देखने को मिलेगा ऐसा कहते हैं कि मनु ऋषि ने इंसान की जिंदगी दोबारा मनाई थी जब धरती पे बहुत बड़ी बाढ़ आई थी शायद इसी वजह ऐसी मनाली को वैली ऑफ गॉड भी कहा जाता है जिससे इतिहास की बहुत सारी मिस्टिकल बातें जुड़ी हुई है अब बात करते हैं की मनाली घूमने का सबसे बेस्ट समय कौन सा होगा वैसे तो मनाली अब एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और लोग यहाँ 12 महीने घूमने आते हैं लेकिन फिर भी मनाली घूमने का सबसे बेस्ट टाइम होता है गर्मियों के समय जो कि है मार्च से लेकर जून तक का जिस समय मनाली का टेम्परेचर होता है 10 डिग्री से 17 डिग्री तक सेकेंड बेस्ट सीजन मनाली का होता है सर्दियों के समय जब मनाली बर्फ की चादर ऐसी ढका होता है जो की है अक्टूबर ऐसी फेबर तक का टाइम इस समय मनाली का टेम्परेचर होता है माइनस डिग्री ऐसी लेकर पाँच डिग्री तक और जुलाई ऐसी लेकर सेप्टेम्बर के समय में मनाली का टेम्परेचर होता है दस डिग्री ऐसी पैंतीस डिग्री तक अब बात करते हैं मनाली के नक्शे की मनाली नॉर्थ इंडिया की स्टेट हिमाचल प्रदेश में बसा एक शहर है जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये दिल्ली से तकरीबन साढ़े पाँच सौ किलोमीटर दूर है और मनाली के नॉर्थ में पड़ता है अटल टनल जहाँ से आप लेह लद्दाख जा सकते हैं और साउथ में पड़ता है कुल्लू मनाली के पास ही आपको रोहतांग पास और सोलांग वैली घूमने के लिए भी मिलेगी मनाली एक रिवर की वैली के बगल में बसा है और उस रिवर का नाम है व्यास नदी अब बात करते हैं मनाली के ट्रांसपोर्टेशन की कि आप मनाली कैसे पहुंचे मनाली आप तीनों तरीके से पहुंच सकते हैं बाय फ्लाइट बाय ट्रेन और बाय बस अगर आप बाय फ्लाइट मनाली पहुंचना चाहते हैं तो मनाली में कोई एयरपोर्ट नहीं है लेकिन मनाली के पास ही कुल्लू में आपको एक एयरपोर्ट मिल जाएगा जो की मनाली ऐसी सिर्फ पचास किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ ऐसी मनाली आप कोई भी लोकल बस या टैक्सी करके पहुँच सकते हैं दिल्ली ऐसी कुल्लू की फ्लाइट की टिकट आपको आने जाने की पड़ सकती है तकरीबन आठ हजार की हालाँकि कुल्लू का यह एयरपोर्ट कई बार मौसम की वजह से बंद होता है इसलिए जब भी आप कुल्लू की फ्लाइट की टिकट बुक करें तो ये पता कर लें कि क्या कुल्लू का वह एयरपोर्ट खुला है या नहीं अगर आप बाई ट्रेन मनाली आना चाहते हैं तो मनाली में कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है मनाली के सबसे पास रेलवे स्टेशन पड़ता है कालका में जो की मनाली ऐसी तकरीबन दो किलोमीटर की दूरी आरोप है और इस स्टेशन आरोप उतर के आपको मनाली के लिए कोई भी बस या टैक्सी मिल जाएगी अगर आप बाई रोड बस ऐसी मनाली आना चाहते हैं तो मनाली हिमाचल प्रदेश और भारत के बहुत सारे बड़े शहरों ऐसी काफी अच्छी तरह कनेक्टेड है जैसे बिलासपुर सुंदरनगर मंडी चंडीगढ़ अंबाला और दिल्ली मनाली आने का बाय रोड एक और तरीका है जिससे आप अपनी पर्सनल कार या फिर अपनी पर्सनल बाइक से भी मनाली आ सकते हैं अगर आप बाय रोड मनाली आ रहे हैं तो दिल्ली से मनाली की दूरी आपको पड़ेगी तकरीबन 550 किलोमीटर की जो सफर आप तकरीबन 14 घंटे में पूरा कर सकते हैं और दिल्ली ऐसी मनाली आने के लिए आपका रूट कुछ इस तरीके ऐसी पड़ेगा आप जाएंगे दिल्ली चंडीगढ़ बिलासपुर मंडी कुल्लू और फिर मनाली मनाली ऐसी ही आगे जाकर आपको
मनाली की इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन का एक दूसरा ऑप्शन भी है जिसमे आप मनाली में एक बाइक या स्कूटी हायर करके पूरा मनाली अपने आप ही घूम सकते हैं मनाली में स्कूटी हायर करने की कॉस्ट आपको पड़ सकती है तकरीबन हजार रूपए पर डे की और यहाँ पर एक बाइक आपको पड़ सकती है तकरीबन पंद्रह सौ रूपए पर डे की जिसमें आपको अपना पेट्रोल खुद भरवाना पड़ेगा मनाली की टैक्सी या फिर स्कूटी हायर करने की इन्फॉर्मेशन आप बड़ी आसानी ऐसी गूगल पे पा सकते हैं बस आप गूगल पे लिखे टैक्सी इन मनाली या फिर रेंट अ बाइक इन मनाली तो आपके सामने बहुत सारी मर्चेंट वेबसाइट खुल जाएंगी जहाँ ऐसी नंबर लेके आप कॉल करके अपनी टैक्सी बाइक या स्कूटी बुक करा सकते हैं अब बात करते हैं की मनाली घूमने के लिए कौन कौन सी परमिट आपको चाहिए मनाली घूमने के लिए आपको किसी भी परमिट की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो इसका मतलब अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपको मनाली घूमने के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी हालांकि अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं और वो भी अपने पर्सनल व्हीकल में यानी कि अगर आप मनाली ड्राइव करके आए हैं अपनी पर्सनल गाड़ी पे तो आपको रोहतांग पास जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ेगा ये परमिट आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं और ऑनलाइन आपको जिस वेबसाइट पे परमिट मिलेगा उसका नाम है रोहतांग डॉट इन बस आपको इस वेबसाइट पे जाना है और रोहतांग पास के परमिट पे क्लिक करना है फिर अपनी डिटेल्स भर के आप तकरीबन पाँच सौ की पेमेंट करके अपना परमिट डाउनलोड कर सकते हैं इस परमिट का प्रिंट आउट लीजिए और आराम से रोहतांग पास घूमिए अब बात करते हैं कि मनाली जाने के लिए कौन कौन से कोविड रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपने कोविड के दोनों डोजेज लगवा रखे है तो आप अपना डबल डोज सर्टिफिकेट लेके मनाली घूम सकते हैं अगर आपने डोज नहीं लगवाई तो आपको मनाली घूमने के लिए आर टी रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी अब बात करते हैं थिंग्स टू डू इन मनाली के बारे में की मनाली में कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं जिसमें हम आपको मनाली की सारी थिंग्स टू डू तीन पार्ट्स में दिखाएंगे जिसमें मनाली में घूमने की कौन कौन सी टॉप अट्रैक्शन हैं। मनाली की टॉप अट्रैक्शन में आता है यहाँ का हिडिम्बा टेंपल, सोलांग वैली रोहतांग पास मनु टेंपल, ओल्ड मनाली वशिष्ठ कुंड अटल टनल मनाली माल रोड और नेहरू कुंड इनके अलावा भी मनाली घूमने के लिए बहुत सारी अट्रैक्शन है जिनकी लिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी आप पॉज करके इन सारी अट्रैक्शन को देख सकते हैं अब मनाली में कौन कौन सी ऐसी जगह है जो खाने के लिए बहुत फेमस है मनाली में टॉप प्लेसेस टू ईट है चॉपस्टिक रेस्टोरेंट एल फोर्नो ड्रिफ्टर्स कैफे कैफे 1947, जॉनसन कैफे और मनाली की माल रोड का स्ट्रीट फूड इन सारी अट्रैक्शन और टॉप प्लेसेस टू ईट की एक गूगल मैप्स की लिस्ट बना के हमने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है आप गूगल मैप का वो लिंक क्लिक करके इन सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन उस मैप में देख सकते हैं अब करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की मनाली में करने के लिए कौन कौन से एडवेंचर स्पोर्ट्स अवेलेबल है मनाली को अगर भारत की एडवेंचर स्पोर्ट कैपिटल कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा क्यूँकी मनाली में आप दुनिया भर के एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं जिसमें सबसे पहला आता है यहाँ की रिवर राफ्टिंग भाई आगे हमारी राफ्ट जाने वाले हैं हम राफ्टिंग के लिए यही हमारी राफ्ट है भैया हमारे वहाँ वेट कर रहे हैं थोड़ी तैयारी कर रहे हैं बारिश हल्की सी आ, कम हो गई है लेकिन इसी बारिश में राफ्ट करने का मजा आएगा क्यों भाई तो भाई हम रेडी हो चुके हैं वाटर राफ्टिंग के लिए अपनी पीछे बाकी बचे हुए बंदे रेडी हो रहे हैं और ये है हमारी ब्यास रिवर जिसपे हम वाटर राफ्टिंग करते हुए जाएंगे तकरीबन आठ किलोमीटर की वाटर राफ्टिंग है हमारी और आधा पौना घंटा लगेगा और उसके बाद वही गाड़ी हमें हमारी गाड़ी तक पहुँचा अगला एडवेंचर स्पोर्ट है मनाली की जिप लाइन जिप लाइन हम सब इस एक्टिविटी को जानते हैं जिसमें एक छोर से दो जनों को या एक जने को छोड़ा जाता है और चल के दूसरे छोर पे जाता है और मनाली में अगर आप सोलांग वैली में जिप लाइन एक्टिविटी करते हैं इसका एक फायदा है इसमें आपको मिलते हैं एक साथ दो जिप लाइन के पैकेज जिसमें फाइव हंड्रेड रुपीज में आप एक तरफ जाते हैं वैली के दूसरी तरफ से आ जाते हैं अब उसके बाद आप मनाली में हॉट एयर बैलून राइड भी कर सकते हैं हॉट एयर बैलून जैसा कि आपको दिख रहा है ये एक हॉट एयर बैलून है जो कि मनाली की वादियों में आपको उड़ा के ले जाएगा ये वो एक्टिविटी है जो कि बहुत कम जगह अवेलेबल है और मनाली उनमें से एक जगह है जहाँ पे आपको हॉट एयर बैलून एक्टिविटी दिखेगी और ये आपको उड़ा के पहाड़ों के ऊपर से थोड़ी देर का सफर करा के वापिस नीचे छोड़ देंगे इसी के साथ साथ मनाली में और भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए है जैसे जॉर्बिंग तो भैया जो अगली एक्टिविटी करने वाले जॉर्बिंग करने वाले हैं नकलो में तैयार हो रहे हैं जूते उतार के जूते उतार दिए चलो घुसा घुसा गुच्चा अंदर गुच्चा आराम से आराम से गुच्चा 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 कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है अभी तो आए हैं अंदर देखो चलो थैंक यू थैंक यू चलो भाई कही हमारी Switching, you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. 
मनाली की एक और सबसे बेहतरीन एडवेंचर स्पोर्ट है यहाँ की क्वाड बाइक सोलांग वैली में मनाली के सोलांग वैली में ही क्वाड बाइक की आप राइड कर सकते हैं सोलांग वैली में भी कर सकते हैं कुल्लू में भी कर सकते हैं और क्वाड बाइक की सबसे जबरदस्त बात होती है इसका एडवेंचर ये बाइक आप सिर्फ एक ट्रैक पे ही चला सकते हैं तो अगर आप एडवेंचर लवर है और अगर आप के टीवी एटीवी राइड या फिर क्वाड बाइक चलाना चाहते हैं मनाली में वो भी पॉसिबल तो जीजू कैसा लग रहा है आपको भाई ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट है अच्छा सीधा सीधा है बस ये दिक्कत है थोड़ा सा टाइम वन होता है तो मजा आता है अब बात करते हैं कि मनाली घूमने के लिए आपकी आइटिनरी कैसी होगी इसका मतलब ये कि मनाली घूमने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे और उन दिनों में आप मनाली कैसे कैसे घूमेंगे हमारे हिसाब से मनाली आप दो से तीन दिन में घूम सकते हैं और आपकी मनाली घूमने की तीन दिन की आइटनरी कुछ इस तरीके ऐसी दिखेगी इन तीन दिनों में आप मनाली की टॉप अट्रैक्शन और टॉप एक्टिविटीज जरूर कवर कर पाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं की मनाली के पहले दिन आप क्या क्या जगह घूमेंगे मनाली में सबसे पहले पहले दिन की सुबह आप जाएंगे मनाली के हडिम्बा माता के मंदिर दर्शन करने तो भाई मेरे पीछे आप को दिख रहा है हिडिम्बा देवी का मंदिर ये है वो फेमस मंदिर भाई जो मनाली में सब लोग घूमने आते हैं जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे इतनी भीड़ है इतनी भीड़ है कि आई थिंक मनाली आने वाला हर टूरिस्ट हिडिम्बा देवी टेंपल तो जरूर आता है जो तीन जने हैं वो लाइन में लग चुके हैं क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे और मैं भी उनको ज्वाइन करने वाला हूँ बहुत जल्दी वहाँ कैमरा नहीं ले जा सकते इसीलिए थोड़ी अलग से है चलिए देखते हैं कहाँ है वो हडिम्बा माता के मंदिर दर्शन करने के बाद आप जाएंगे मनाली के मनु टेंपल के दर्शन करने मनु टेंपल के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं लंच करने मनाली के सबसे फेमस कैफे 1947 में लंच करने के बाद अब समय होगा मनाली की सोलांग वैली जाने का सोलांग वैली में आप मनाली के कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं जैसे जाइंट स्विंग जिप लाइन रिवर क्रॉसिंग और जॉर्बिंग तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था सोलांग वैली में ना बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स है करने के लिए जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ ये सामने आपको मिल रहा है यहाँ पे जिप लाइन है जिप लाइन सबको पता है जिसमें एक छोर एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं फिसलते हुए और उसके बाद सामने आपको ये दिख रहा है लंबा इसे बोलते हैं हम जाइंट स्विंग यहाँ पे दो जने बैठे हुए हैं वो उसको वहाँ से टांगते हैं बहुत लंबा स्विंग लेके वो मस्ती करते हैं वहीं पे पीछे आपको वो देखो वो जॉर्बिंग की बॉल दिख रही है व्हाइट कलर की उसमें अंदर बैठ के आपको पहाड़ी के वैली से धक्का दे देते हैं तब गोल 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 करते हुए अंदर आते हैं चोट नहीं लगती लेकिन बड़ा मजा आता है पीछे देखो वहाँ ऊपर खड़ी है कॉड बाइक तो बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप यहाँ कर सकते हो चलो देखते हैं क्या करके क्या चीज है लेट्स गो सोलांग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के बाद आप आ जाएंगे अपने होटल वापस जो की होगा माल रोड पे और रात को आप घूमेंगे मनाली की फेमस माल रोड तो वैस पहुंच गए हैं हम मनाली की माल रोड ये है मनाली की माल रोड उसी पे हम चल रहे हैं भीड़ तो इतनी हो रखी है ना मतलब जैसे इसका ऐसा लग रहा है भीड़ देख के कि होटल यहाँ पे फ्री में बैठ रहे हैं खाना फ्री में बैठ रहा है इसलिए लोग सारे आ गए मनाली लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अभी आपको दिखाता हूँ मनाली की पूरी माल रोड मेरे पीछे वैसे आप बहुत सारी शॉप देख रहे होंगे और आपको दिखाता हूँ यहाँ की भीड़ मनाली की डे टू की आइटिनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी जिसमें सुबह उठते ही आप जाएंगे मनाली का फेमस रोहतांग पास घूमने मनाली के रोहतांग पास घूमने के बाद वापस आते समय आप घूमेंगे मनाली का गुलाबा फॉल्स गुलाबा फॉल्स घूमने के बाद आप निकल पड़ेंगे मनाली का सबसे फेमस टाउन ओल्ड मनाली जहाँ पर आप करेंगे अपना लंच लंच के बाद आप घूमने जाएंगे मनाली के वशिष्ठ कुंड मनाली की डे थ्री की आइटनरी आपकी कुछ इस तरीके ऐसी दिखेगी जिसमे आपको अपने होम टाउन वापिस जाना है लेकिन जाते जाते आप मनाली की कुछ और एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं इसमें सबसे पहले आएगा मनाली का हॉट एयर बेलून या फिर पैराग्लाइडिंग इस एक्टिविटी को करने के बाद जब आप घर के वापस रास्ते में कुल्लू पहुंचेंगे तो आप वहां कर सकते हैं यहां की वाटर राफ्टिंग राफ्टिंग करने के बाद आप चल पड़ेंगे घर वापस तो इस तरीके की होगी मनाली की तीन दिन की आई डी अब बात करते हैं की मनाली का ये प्लान बनाने के लिए आप होटल्स कौन से लेंगे और कहां कहां लेंगे हमारे हिसाब से मनाली घूमने के लिए आपको दो से तीन दिन का होटल की बुकिंग करनी पड़ेगी मनाली में आप जिस जिस जगह होटल ले सकते हैं उनमें तीन जगहें सबसे ज्यादा फेमस हैं सबसे पहला है ओल्ड मनाली जहां के होटल्स और कल्चर आपको बहुत भाएंगे दूसरी जगह है मनाली की माल रोड ये मनाली में होटल लेने के लिए सबसे हॉट जगह है क्यूँकी मनाली की माल रोड ऐसी ही मनाली की टॉप अट्रैक्शन आपको सबसे ज्यादा पास पड़ेगी अगर आपको हाई सीजन के समय ओल्ड मनाली और मनाली की माल रोड पे होटल नहीं मिलता तो आप मनाली की मेन रोड पे भी होटल ले सकते हैं 
जो कि आपको मनाली के जाम से भी बचाएगा अब मनाली में आपको फाइव स्टार होटल भी अवेलेबल होंगे जो कि आपको 3500 से लेकर 15000 तक पड़ सकते हैं मनाली में आप एक कंप्लीट कॉटेज और विला भी हायर कर सकते हैं जिसकी कॉस्टिंग आपको पड़ेगी तकरीबन बीस हजार ऐसी पैंतालीस हजार रूपए तक अब मनाली में आपको सस्ते ऑप्शन भी मिलेंगे जिसमें आप होस्टल्स या फिर होम स्टे भी हायर कर सकते हैं जो की आपको पड़ेगा तकरीबन पाँच सौ लेकर आठ सौ तक और मनाली में नॉर्मल रेट में अगर आप एक होटल ढूंढ रहे हैं जो की मनाली जाने वाले मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट ढूंढते हैं तो मनाली का एक मिड रेंज होटल आपको पड़ सकता है पंद्रह सौ ऐसी दो हजार रूपए में मनाली के इन होटल्स को बुक करना बहुत ही आसान है बस गूगल पे लिखें बुक होटल्स इन मनाली तो बहुत सारी मर्चेंट वेबसाइट्स खुल जाएंगी जिसमें जाके आप अपनी प्रेफर्ड डेट्स सेलेक्ट करके डाल सकते हैं तो मनाली के आपको बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन दिखेंगे उसके बाद आप अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट करके फाइव स्टार होटल्स फुल कॉटेजेस होस्टल्स या फिर एक नॉर्मल होटल बुक कर सकते हैं हमारा सजेशन रहेगा की अगर आप मनाली जा रहे हैं तो मनाली की माल रोड पे ही होटल बुक करें क्यूँकी ये लोकेशन आपके घूमने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी अब बात करते हैं कि ये सब करने का आपका खर्चा कितना आएगा मनाली में अगर आप दिल्ली से फ्लाइट लेते हैं तो दिल्ली से रिटर्न फ्लाइट की टिकट मनाली की आपकी पड़ सकती है तकरीबन आठ हजार रूपए की अगर आप बाई ट्रेन मनाली जाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट क्लास ढाई हजार रूपए एक नॉर्मल क्लास ग्यारह सौ और एक जनरल क्लास तीन सौ रूपए में पड़ सकती है मनाली अगर आप बस ऐसी जाना चाहते हैं तो एक नॉर्मल बस आपको तीन सौ ऐसी पाँच सौ में पड़ेगी और एक वॉल्वो आपको पड़ेगी ग्यारह सौ में अब अगर आप मनाली में होटल लेना चाहते हैं तो एक लग्जरी होटल जिसकी कोई लिमिट नहीं होती वो आपको पड़ सकता है तकरीबन दस हजार में एक नॉर्मल होटल तीन और एक सस्ता होटल आपको बारह सौ में भी पड़ सकता है मनाली में अट्रैक्शन घूमने की कोई ज्यादा फीस नहीं है लेकिन अगर आप मनाली में एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो वो आपको हजार रूपए ऐसी पाँच हजार रूपए तक पड़ सकती है मनाली में दो से तीन दिन का खाना पीना आपका हो सकता है तकरीबन दो हजार रूपए आरोप हेड का इस हिसाब से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हटा दे तो मनाली घूमने की आपकी एक लग्जरी ट्रिप बन सकती है सत्रह हजार रूपए में एक नॉर्मल ट्रिप छह हजार रूपए और एक सस्ती ट्रिप तकरीबन तीन हजार रूपए में आप मनाली की बना सकते हैं तो ये थी हमारी मनाली घूमने की कम्प्लीट ट्रेवल गाइड आई होप आपको वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाए और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस इस लाल बटन के साथ दबाएं घंटे का निशान जिसके बाद आप दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन और इस वीडियो के लिए हमारे कमेंट्स का सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है या फिर हमने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी है तो उसे हमारे कमेंट्स में जरूर करेक्ट कर दें ताकि वो बाकी व्यूअर्स के लिए काम आए तो इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन बी वेल नमस्ते और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहाँ जाके देखें की कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियो तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ